E a gente começa o Jornal do Estado falando sobre a situação do Hospital São José. A direção da unidade suspendeu a realização de cirurgias eletivas por questões financeiras. O hospital alega que os salários dos funcionários estão atrasados. A suspensão das cirurgias eletivas no Hospital São José foi anunciada pela gestão da unidade na última quinta-feira. A medida se deu após atrasos nos repasses financeiros à instituição beneficente. Nós chegamos ao ponto de estar com 2 milhões e 261 mil atrasados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando ocorre o pagamento, esse pagamento é de forma fracionada. Nunca existe um pagamento total. Isso nos prejudica bastante. E o terceiro ponto, que há uns bons meses estamos tentando negociar com a Secretaria Municipal de Saúde, é uma renovação de contrato com um contrato atualizado. O que é que acontece? O Hospital São José tem um contrato com a Prefeitura de Aracaju com valores que datam de 2014. Então nós temos 10 anos de com valores que não são atualizados. Cerca de 300 cirurgias são realizadas por mês no hospital. Os atrasos nos repasses municipais têm impactado o pagamento dos profissionais da unidade e agora se reflete também na população. A questão da paralisação foi uma questão de realmente nós estarmos com os profissionais sem receber há muito tempo. Então eles precisam ser pagos, como também nós temos fornecedores que estão sem receber também há um bom tempo. Então existe na verdade uma parada de, de profissionais, uma parada de fornecimento de insumos e daí a parada do hospital. A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes de Sergipe recebeu a denúncia do Hospital São José recentemente e teme um colapso ainda maior. Todos os hospitais filantrópicos do estado de Sergipe, eles oferecem mais de 80% de serviços para o Sistema Único de Saúde. Nós temos hospitais que ofertam 100% de serviços para o SUS. O Hospital São José né, viabiliza mais de 85% de, de assistências para usuários do SUS. Então, a federação ela tem como preocupação e busca sempre estar em constante diálogo com os gestores públicos no sentido de mostrar né, a importância de um justo financiamento, de um justo pagamento pontual para que essas instituições elas cumpram com suas finalidades, que é oferecer um serviço de qualidade e contínuo para a população sergipana. Além da suspensão das cirurgias eletivas no Hospital São José, os atendimentos na Unidade de Urgência de Saúde Mental também correm riscos de serem suspensos. A unidade é referência psiquiátrica no Estado e recebe pacientes de todas as partes. Atualmente ela está com as portas abertas, mas os profissionais que estão lá trabalhando não receberam também. Então é uma questão de dias para que exista a paralisação do, do, do serviço de urgência mental. A federação se coloca à disposição de todas as instituições filantrópicas que a compõem. Hoje ela é composta por 10 instituições filantrópicas e nesse momento, a partir do momento que uma instituição busca a federação, a gente busca contribuir com o diálogo junto aos gestores. Em nota, a Secretaria de Saúde de Aracaju informou que não há atraso que justifique a suspensão dos serviços prestados pelo hospital e que a suspensão só poderia acontecer no prazo de 90 dias. A secretaria informou ainda que somente no primeiro semestre deste ano já foram repassados mais de 23 milhões de reais ao Hospital São José. Que situação, hein?